Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So hari ni saya nak um, Explain a bit uh, About common mistakes Okay common mistake When uh, we use the K-map uh, So ni antara mistake yang biasa Student buat lah Okay so kita tengok mistake yang pertama Dari segi labeling Okay so I nak You refer kepada uh, This K-map Okay, our first scheme map for labeling of this scheme map. Okay, so you must remember for labeling of your scheme map, scheme uh, map can be labeled so that horizontally and vertically uh, adjacent cell is different only one variable. So meaning that you need to compare between each cell, okay, that adjacent, okay, the variable is only differ uh, one variable, okay. So example, kat sini. So, kita tengok between these two value. Okay, so these two value. Okay, so if you are, if you make comparison, eh, bila kamu bandingkan, adakah kita boleh letakkan kedudukan uh, product term ni di sini lah, itu maksud dia kan. So, A bar and B bar, A bar and B. So, when you make comparison between these two cell, okay, so... The variable that uh, differ is only one variable, right? Okay, B. Okay, B saja yang berbeza. Because here is B bar. So, here is B. So, in this case, this product term is, uh, can be put uh, adjacent or next to this product term. So, bolehlah sebab dia berbeza satu. Okay, so kita tengok antara yang ni dengan yang ni pula. Nah, so, setiap adjacent tu yang you kena bandingkan. Okay, between this. Two. Okay, so untuk first tadi yang ni okay. okay. So for these two, okay, you compare between variables. So this cell, the variable is a bar and b. This cell is a and b bar. So it shows that there are two variables that uh, differ. So in this case, you cannot map. Sorry, you cannot label this k map. Okay, uh, by putting this uh, product term next with each other. So, tak bolehlah dua ni. Because dia berbeza dua. So, bila berbeza dua, kita tak boleh. Ha. So, dalam kes ni tak boleh. Okay. So, kita compare dulu yang dua ni. Okay, between these two. Hmm, cool. So, how about between these two? Differ only one variable. Okay, which is B. Okay, because here you have B bar and then here you have B. So, in this case, you can label. But, because between this cell and this cell differ two variables, so you cannot uh, label your KMAT by using this labeling. Uh, maksudnya, tak boleh. Walaupun satu je, base, satu je yang salah dekat sini, still you cannot use this kind of labeling. Uh, so maksudnya the whole uh, K map ni okay, is totally wrong lah. Uh, it's totally wrong. You cannot label. Okay. So example yang boleh you label adalah yang ni. Yang nombor tiga ni. Uh, yang ni okay. Because dia differ. Setiap satu ni differ only one variable. This two differ B. Okay. This two differ A. And then this two differ uh, B. Uh, so you can use this uh, labeling. So actually this labeling is same with uh, labeling in your book lah. Sama seperti label dalam buku. Because I have mentioned in my video uh, you boleh label macam mana sekalipun K-map kamu kan. You boleh letak mana-mana sekalipun product term ni. Asalkan dia berbeza satu variable lah. Uh, tak semesti you follow buku dan labeling tu. Tapi untuk memudahkan uh, Dari segi apa untuk saya lah, especially kan untuk saya marking tu. Nah, kalau you follow buku mudahlah saya sebab dah seragam kan. Nah, tapi kalau you buat selain daripada yang dalam buku pun, I lebih suka sebenarnya itu menunjukkan bahawa you faham. Okay, you faham kat mana you kena letakkan product term tu. Okay. So tu yang pertama. Okay, yang kedua, you tengok yang nombor dua ni pula. So apa silapnya di sini? Ini pun dari segi labeling juga. Okay, so yang silapnya di sini adalah product term yang ni. 
dengan produk term yang ni. Uh, so this is totally wrong. Okay, why? So you must remember saya have mentioned masa chapter 3 hari tu. A sepatutnya okay, sepatutnya di sini adalah A bar N B bar. Di sini C bar N D bar. Uh, tapi ada some of students isi of dia asingkan bar ni dia gabungkan sekali. So salah eh. Sebab dalam chapter 3 kita dah belajar A bar dot B bar not equal eh. Tak sama dengan A B bar. So tak sama. So dia tak boleh guna macam ni. Sebab saya ada jumpa dalam exercise tu ada student buat macam ni. Kalau kamu buat macam ni this scheme map is totally wrong. Salah. Saya memang pangkah terus scheme map kamu. Saya tak akan tengok pun whatever nilai yang ada dalam ni. Okay. So memang totally wrong. Because the first step kamu dah salah. Which is labeling scheme map tu kamu dah salah. So of course lah the whole things tu akan jadi salah lah. Okay. So tu yang kedua. Okay, kita tengok yang ketiga ni pula. Okay, untuk yang ketiga ni uh, dari segi looping. Uh, so looping. Uh, saya pun ada bagi tahu kan dalam uh, video saya. Okay, berapa banyak sel yang boleh you loop kan bersama. Okay. So actually dia uh, kuasa dua lah gandaan dua kan. The value dia sama ada dua sel, empat sel. 8 cell atau 16 cell only. Uh, so, only this 4 value yang boleh you loop kan. Okay. Uh, cuma untuk 8 dengan uh, 8. Uh, 16 ni. Okay, 16 ni cuma ada pada 4 variable lah. Uh, okay, pada 4 variable. So, selain daripada value ni tak boleh. Okay, contoh lah. Eh. Contoh kalau you ada value dalam key map kamu 1 1 1. Okay, you have 3 1. So in this case, yeah, you akan nampak dia sebenarnya bersebelahan lah because uh, looping is actually you kena cari uh, cell yang bersebelahan and then you loop together, right? So for this example, you have uh, one here and then one here. So these two is adjacent. And then these two also adjacent. But you tak boleh loop tiga. Okay, you cannot look three. You cannot look like this. So, this is totally wrong. Okay, because dalam rules K map, ini saja value yang boleh you look kan. Sama ada dua value, empat, lapan, ataupun enam belas. That's it. Selain daripada tu, tak boleh. Lima tak boleh. Enam tak boleh. Maksudnya, selain daripada two, four, eight and sixteen. Uh, so, yang ni tak boleh sebab ada student buat juga tiga, especially tiga lah yang saya jumpa tu tiga okay. so ni yang ketiga, ok yang keempat pun dari segi looping juga ok yang ni kalau melibatkan edges lah um, column yang hujung-hujung ni column hujung ni dengan column hujung ni so you must remember uh, the rules for looping for k map, you kena ambil adjacent cell, so these two column is actually adjacent kan ok so ni ok ni adjacent adjacent hmm. ok dia adalah adjacent cell so sama jugalah yang ni dengan yang ni pun consider adjacent Okay, so this is adjacent. Uh, so, you boleh ambil dua ni kan. Uh. So, contoh uh, sama macam dalam exercise kita kan. Kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, macam mana you nak look bila ada macam ni. So, because this column is adjacent with this column. So, actually you boleh loopkan sekali. Okay, jadikan dia 8 lah. Okay, so this is 4 plus with this 4. So, means that you have uh, 8 cell. 8 cell. So, when you loop bigger size of uh, cell, so it will produce the simplified product term. Okay, because dalam uh, uh, rules untuk 4 variable K map ni, kalau you loop 
8 cell so dia akan keluarkan one variable as the simplified term right so this variable you akan dapat b bar so only one okay. kalau you buat dua sorry kalau you buat empat dia akan dia akan keluarkan two variable kan dia akan keluarkan two variable so dia still tak simplified so di sini maksudnya you kena uh, careful eh before you loop you tengok uh, kiri kanan yang hujung ni especially untuk four variable lah ok kiri kanan yang hujung dan juga atas bawah ok kolom yang ni dengan kolom bawah sekali kolom atas sekali dengan kolom bawah sekali ni pun adjacent ok contoh kalau saya masukkan satu lagi value kat sini du dua value tiga empat value tambah lagi so macam mana you nak loop Ok, so looping dia pun sama You boleh ambil 8 Ok, dia boleh overlap Instead of 1, 2, 3, 4 Why not you overlap kat sebelah tu Ok, so dia akan jadi 8 Ok, dia akan jadi 8 8 cell uh, So, bila 8 cell Ok, so value kat sini Okay, you akan dapat D bar. Okay, you akan dapat D bar as a simplified term. Uh, so, ni cara dia. Okay. So, ni uh, yang keempat. Okay. Um, yang kelima, dari segi overlap juga. Dari segi overlap. Okay. So, ni pun sama seperti dalam example yang, sorry, exercise yang bagi juga. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay, you have this Okay So, I have mentioned uh, previously uh, When you look to, you can overlap But not necessarily of You need to overlap Sometimes tak perlu overlap pun You still can uh, look all uh, Once Okay, maksudnya sekarang ni Tak sepertinya overlap You still boleh lookkan semua nilai satu Yang ada dalam k-map kamu Itu objektif dia Satu tu kena ada dalam Uh, loop uh, So kalau you tengok di sini First loop is bawah ni 4 Okay and then you terus tengok pada yang balance Jangan tengok dua je You tengok seberapa banyak yang balance tu So dalam case ni actually you ada 4 1, 2, 3, 4 Okay so bila you ada 1, 2, 3, 4 You terus ya loop Jadi 4 kat sini 1, 2, 3, 4 Meaning that You tak perlu overlap pun dengan yang bawah uh, Sebab kalau you lap dengan yang bawah Dia akan uh, Create loop yang sama banyak Okay uh, Overlap ni Biasanya kalau overlap ni Kita perlukan bila kita nak Jadikan size loop tu lebih besar uh, Selalunya macam tu Okay. Ataupun kadang-kadang tak jugalah Tapi selalunya macam tu lah ha. okay. Kalau dia size dia besar okay. Dengan cara you overlap So you boleh overlap Kalau tak, tak perlu Dalam case ni tak perlu You dah ada 4 kat bawah ni And then balance dia 4 So you ambil terus lah yang atas Tak perlulah nak bawa yang dekat tengah ni ha. So ada yang buat kat tengah ni Ada beberapa orang lah ha. Saya tahu mungkin you buat tengah dulu Baru you buat atas kan Ha, dia tak boleh, dia bukan start macam tu. You kena tengok keseluruhan. Macam mana you nak uh, loop dia. Okay, ha, so ni baru cara yang betul. Maksudnya, dia tak semestinya kena overlap. Okay, so uh, untuk K-map ni, uh, kita uh, kena tengok dari segi bilangan. Okay, bilangan uh, loop tu dalam masa yang sama juga. Okay, kita kena tengok bilangan loop juga dalam masa yang sama. Okay, bukan sekadar nak besarkan uh, size cell tu saja. Bilangan loop tu pun kena tengok juga. Contoh kalau yang sama yang atas ni. Okay, so kalau you buat 4. Okay, you buat 4. And the second tu, I think yang salah tu mungkin dia start kat sini. 4. And then barulah 4 kat atas. Uh, so this actually totally wrong. 
because bila you compare between this scheme map dengan this scheme map berapa bilangan loop dia okey kalau yang atas ni dua sahaja yang bawah ni tiga ha, so kita dalam masa yang dalam masa kita mencari size yang besar at the same time you kena pastikan bilangan loop tu jangan banyak lah. Ha, so kalau dalam kes dua ni dia yang ni dah lebih ada tiga loop sedangkan dengan menggunakan dua loop pun dia dah fulfill uh, the process of simplification tu maksudnya semua satu tu dah berada dalam loop ha, faham maksudnya dalam kes ni dia tak semestinya kena overlap lah uh, ok so tu antara benda yang selalu dibuat oleh pelajar eh, bila menggunakan kmap so ni antara common mistake Okay, yang biasa dibuat oleh pelajar so saya nak you ingat benda-benda ni then nanti you cuba buat exercise yang ada dalam buku kamu tu kat belakang tu ada exercise untuk uh, loop the kmap and write the expression okay, so I nak you cuba ke semua kmap yang ada dalam tu okay, cuba buat semua okay, cuba loop sebab looping antara benda yang penting lah dalam kmap Once you salah loop, dia akan salah semua lah sebab bila you salah loop, kau pun you akan salah equations. So, practice looping dulu. Okay, so anything you boleh tanya saya lah bila you dah buat exercise tu, you boleh tanya saya. Saya akan bagi tahu lah dari segi uh, apa jawapan kamu tu betul ke tak. I will not share the, the answer for the exercises dalam buku tu, tak ada. Okay, so you buat dulu and then boleh tanya saya personally nanti. Okay, so I think that's all. Kalau ada updating nanti, ada pertambahan, saya akan update bila kita continue for next class lah untuk KMAP. Right? So, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.